你好，想弄点啥？你好，老板。嗯。那个，在那关看一下换你的指甲吗？可以啊。我用两个金镯子，你帮我看一下指甲。嗯，看指甲。哇，这这这么大，这么薄，这应该是结婚的时候用的吧？看有喜字结婚的时候用的啊。哇，一摸就有点变形啊。啊，就可薄是吧？呃，东西是不假，不假东西是不假，这这以前应该变过形吧？啊，变过变过。啊，这不是我的。东西不假，嗯、呃，然后就是比较薄，跟纸一样。跟纸一样，啊，然后它这个也是足金的，也是足金的，可能这个配件啊，因为像这种镯子，一般配件这里是 K 金的 ，K 金，对 ，K 金的，不都全部都是足金吗？嗯，不是，它因为太软了，足金太软了，它本来就特别薄，你这里它需要硬度，不然的话它很容易坏掉，所以它这里有一些小配件是 K 金的。那呃，这是真的是吧？这也不是我的。嗯，我的有一个朋友在我这压的。嗯，他那个他等着用钱，然后压了一万块钱。压、嗯、了一万块钱。然后东西说三个月。嗯。三个月之后。啊，等于说把镯子压你这儿了，从你这儿借走一万块钱。对。是吧？那你是今天来这儿是想让我给你估估价，还是怎么着？对，估个价，看一下估个价，估个价。东西不假。就是比较薄，我给你称一下重量，好吧？嗯、我给你称一下重量。你像这个，哇，二十六克多，二十六克多。你像这个镯子，你买的时候，你要现在买的话，你一万块钱你还买不回来，买不回来。但是你要是变现的话，估计因为上面有 K 金，具体的价格咱不知道，反正大概也就那一万块钱左右呗。一万块钱左右。对。那你说这我也不赔啊？嗯，对。反正就就那就那个样子，现在，只要不赔钱那种，嗯，就是这个黄金，你看着怪大，那么大，然后我，嗯、然后也也不知道真假，看着大但可薄，特别薄，我害怕别那个啥，估价别不到一万一万多块钱了，我得赔钱了，不赔，不赔，不赔。所以说拿来你帮我看一下。嗯，这你可以，你到时候你想加工首饰了可以加工，你想兑换了也可以兑换，没啥问题，不赔钱。按现在这个价格来讲，不赔钱，不赔钱对不赔钱，不赔钱，好吧，还收起来吧。那收起来吧，来那先谢谢你啊，老板。没事没事没事收起来吧。啊，看薄的哎。呃，我先看看你的藏品。哎，要不然媳妇儿给我要三十万的彩礼嘛？咋着我也不会买这两个传家宝，俺爷传给我了。啊，因为结婚要三十万的彩礼，嗯、是的，所以要卖这个。对，我的天呀，这是松龙啊！嗯，看来你还是非常适合的。湖北松龙。对，俺爷给我的时候就说了，遇到这个紧急的事儿可以用掉、啊，一个百十万没问题。那是。嗯。呃，湖北松龙流通币之王。嗯。这玩意儿可很少见啊，对对对还两个都是。嗯、对。呃，这是老爷子给你留的。对，俺爷之前年轻的时候，经常闯江湖，走南闯北的。经常说是在北京，特别反正特别厉害的人家拿买回来的。哦，在北京买回来的。对，北京不是皇城脚下吗？哦，就是、宝贝多。哦，宝贝多。对对对对。呃，那你这这老爷子买的时候花了多少钱？他具体我忘了，反正他只给我说一个百十万，白叫我轻易卖。哦哦，反正买的多少钱你不知道，呃，就是反正老爷子跟你说，就是不能轻易卖。啊、嗯，对，但是，嗯，老爷子给我也没多久。啊、哦，看他那样子，应该也是不会太贵，应该都是，嗯，就你们话说的，就是买便宜了，捡漏。捡漏啊对对对！啊，老爷子在北京捡漏来的。对对对。现在给你了。啊、嗯。呃，给你说的是一个能值一百万。呃，百十万上下。啊、哦，百十万上下。嗯。这东西要是真的，还确实能值百十万。呀呀呀！我跟你说，湖北啊，嗯，他铸造的龙阳很多，嗯，像光绪、宣统，嗯，但是那都是单龙的，哦，很常见，嗯，但是这种双龙的就非常非常少了。哦，好好好。当时湖北短暂的发行过，发行过这这种银元，嗯，但是因为这个一两嘛，呃，来回兑换不方便，因为币呃市面上都是那种酷平七加二分的。啊，是的、哎，呃，不方便，然后又给回收回去了。哦、嗯
，然后就就是可能有少量的没有回收回来，所以就流传到现在。还是你懂哈，俺爷爷咋跟我说的？想一下，铸造量少，嗯，现在存世量又那么少，对，价值非常高。那是那是那是。但是很可惜，你这俩银元我看着可不对呀、啊嗯，不对啥意思？不是老的呀。不是老的啥呀？啊，新的吗？这玩意儿，你看这做工，嗯，非常粗糙，它能叫流通币之王，嗯，自然有它的道理。对呀、啊，呃，不单单是光因为它的铸造量少，还是因为它这个做工非常精美，嗯、又加上它铸造量少、存世量少，嗯，所以它才能称为流通币之王。对呀、啊，你这这东西这铸工，你看这铸造工艺，嗯，非常差呀。嗯，再看一下这个边瓷，嗯，明显的不对。我看另外一块。另外一块儿也不对，嗯，这俩都是一样，我听听声音，嗯，这听这声音啊，连银子都不是，不对啥意思？你就说能多少吧？能多少？嗯，首先银元，老银元它必须得是银的，嗯，啊，这不是银的，嗯，然后呢，从这个壁面的包浆、做工还有边纸上来看，这也不是老的，现代的工艺品，嗯。可能是老爷子在古玩市场淘回来的吧。你要是说这种价值的话，这就非常非常低了。那多少啊？你要是靠这个，想去凑你的彩礼，那肯定不行了。像这在古玩市场上，估计十块钱、二十块钱。多少钱？十块、二十块。我一百万的东西，你十块、二十块，刚才我还夸你懂货嘞。啊？你这都不一点也不懂，我非要弄我的二百万你我跟你说。你小心点儿，你别别找这网上什么专家，跟你说一个能值一百万、两百万，到时候他骗你钱，你东西卖不出去，到时候你还得亏钱。我看你在忽悠嘞，我二百万的东西给我十块二十块的退休吧。那行那行那行那行，老公不给我零花钱，我必须得卖他的银元。你给我看看这两个银元能不能买个包？两块银元换一个包。对，你给我好好来看看来。嗯、呃，行行行，这两块都是赵总啊。两个赵总换一个包，这你这包不便宜啊，啊？两万块钱不贵。哦，你那个包两万块钱。对。那肯定是名牌了。这不是名牌，是背它干啥？果然好奇。那刚才听你说这两块银元是你老公的。对，俺老公的。哦，他是从哪来的呀？咦，我跟你说，俺老公这个人啊，啊，啥都不爱，就是爱收藏这，俺家里面啥都没有。就这东西多，就这种银元多。对呀、啊，钱都没有，就这多。哦，等于说你老公挣的钱都买成银元了。哎，对，喜欢的喜欢的很。呃，不是最近两年才开始玩的吧？不是嘞，以前都喜欢这东西。哦、那说实话，那你家发财了。这发啥财？一堆这东西往那一放，能弄啥呀？我跟你这样说，只要是玩银元超过五年的，你说家里面一大堆银元，家里就没有不发财的。因为最近两年，银元价格行情啊，有一个上涨的趋势，涨得也特别猛，特别是二一年和二二年。那你老公玩银元玩这么长时间了，家里放的有这么多，那肯定是赚到钱了。怪不得说敢给你拿两块银元让你去买包。咦、嗯，这是我要买，我给他要钱，他跟我说没有钱啊。你不给我，我肯定不能给你罢休啊，对不对？嗯。然后他给我两块这东西，他说的买那个包绰绰有余，我根本都不相信这两块破东西能买我那两万的包。啊、哦，你对银元不懂。我懂啥？谁懂这嘞？呃，那我给你简单讲一下，这两块都是造币中厂。呃，造币中厂呢是中央的龙阳里面，龙阳三剑客。嗯。你像排在第一位的呀，你看第二位是大清泉山。然后是北洋龙，但是龙阳三剑客呢，就属这个造币中厂价值最高。这个是 PCGS， 嗯，底板给的是 XF， 然后是92 92说明有过清洗，不过这个洗的状态非常好，字口清晰，龙鳞也非常清晰，包括这上面的云朵这种细节都在，都能看得清清楚楚。背面的字口也非常清晰，你看这底板。非常不错，感觉非常舒服。像这种，我给你估价的话，能估到两万，就这一枚能估两万。真高吗？你说不说？你可别忽悠我。嗯，你先听我讲，这还有一枚呢。这个呢也是造币中厂，你看他俩盒子不一样。嗯。这个是工博评级。
给的是叉 F 四十五分，叉 F 四十五分啊，意思就是通货没品。不过这个味道要比这个要好一点。你看它是老包浆，老味道，字口也非常清晰。这边并且还带老包浆，看起来味道非常不错。这个呢，呃，也能估到两万左右。这两个呀、啊，加在一起也就四万上下。你老公跟你说。就是买个包啊，绰绰有余。那确实，这东西都恁值钱不？对呀、啊，你刚才说你们家里一大堆，我就说你发财了。老板，你给的这个价钱很合适，很合适。对，那今天那咋弄？就留我这儿吧。咦，我得回去跟老公商量商量啊。玩这也玩那长时间了，太动话了。不是，你不是跟你老公说过吗？你老公给你让你出手的吗？咦，我回去再问他一次，他要愿意要我卖了，啊、我就过来找你。哦，明白了，你是怕我给你出这个价格低喽，是吧？<笑>没事没事，这是应该的，没事拿回去。嗯、呃，你可以明天让你老公也一起来，我们就是同行的吧，相互探讨一下，好是吧？行，谢谢你啊，老板。没事没事没事，好，再见。哎，小护士啊，你不是来收东西的吗？嗯、呃，是的，是的。我有个好东西。好东西啊！你你别搁那，我回去拿了一个，我给你看看，你就知道。行行行，那我到院里吧，这有个条狗，这有个小狗。没事没事啊！行行行行行行行。啊。哦。哎呀。好，没人吗？你后边？呃，没人，没人，没人，外边没人，没人。好好。啊。这东西完全你也看见了。哦，特别宝贵，我比这狠，你看看。那行行行，我是在咱咱在地上看，行吧？没没见过，我没见过，这是一个金元宝。金元宝，看，我的天哪，金元宝。嗯，不是老哥，你这东西肯定不是家传的呀，这。别提了。啊，我天天跟那小区猫啊，来象棋啊，下象棋，一七年四季都跟他来象棋啊。哎，我有半个月前啊、哦，有一个老头儿啊，年龄都差不多的哦。他这一问，他都去给他看，去看下象棋，看下象棋啊，看你们下象棋。哎，完下象棋结束了，他说了：“老、啊、哥，老哥，你别走了，我跟你说点事儿啊。我啥事儿？我看你这个好人哦，你不知道，我家庭里现在出生点事儿，需要三千块钱，需要三千块钱。我需要三千块钱，我。”是的，这也不认识，不可能借给他呀。就是的，我这三千块钱，我得回去看有没有。你这个的时候能拿，我问我，他说你别害怕，你别害怕啊。我家里有个传家宝，哎呀，你这几天哦，一个星期这么着，三天都还你哦。我一考虑，咦，这都是经常搁这闲闲眼，你成天搁这看，成天搁这看。你想看看他到底啥样的传家宝？离得没多远，没多远，他要回家，他拿传家宝，我中。中中中，我这回去好说啊，给老婆。那是啊，你姐给你几千块钱，他说得三千块钱，我得中。呃，不不不，老哥，您的意思啊，就等于说这个元宝，这个金元宝啊，然后就是从他那儿，你给你给他借借他三千块钱，压着我这，这算是抵押的，抵押着的。他说这是他家里家传的，家传的传钱包，不要去看见，那会儿没人。他、啊、说你不要去看见了，三、啊、天以后我来拿。哦。在家等一个星期，他还不来了。半个月还不来了，我去上北边拉那小区找到你了，没有个人。哦，他说他就北边那小区的。啊，没那个人，我平常他出去了嘞。这一弄我给他放了、嗯。这工厂我几个朋友，你那收货的来了，我给叫你看看。老哥，啊，你也别顶那个老头了，你上当受骗了。不是老哥，你先别着急啊，你先听我讲。啊，你没一点常识啊！我的天呀，你听一下声音，这连这连金属都不是，更别说是黄金了。他说他传家宝，这这骗你的，他骗你呢，骗你呢。这东西，你首先人家造假呀，最起码人家用铜啊，用铁啊，这直接外表刷了一层漆，里面是塑料。还有一个非常重要的，老哥您看一下啊，你看这个上面十分次金，再看上面的这个落款，十分次金，其实意思就是足金的意思。自平三年，这是他的这个也算是时间。然后这个北宋，其实到北宋这个已经不对了。这个这叫啥？您刚才说是金元宝，是吧？搁以前，搁以前，在北宋，在唐朝的时候
，它这个金金子的金锭啊，没有这种形状，一般都是金饼。元代的时候才有这种形状，以前你说有银锭、有金锭、有金饼、银饼。到元代的时候呢，就是为了推广它这个元朝，所以专门做成这种样式，它叫金元宝。其实就是中间加了一个“元”字，也就是算是一个文化入侵吧。等于说金元宝、银元宝，从元代到元代以后才有，搁之前没有这样的。等于说，不管它的定型还是它的材质，完全都不一样，都不对，假的。你等那个人，你也等不着了，他就骗你三千块钱。是的，哎，你这只能在家里拿着玩假的，我之前我去咱们广东那边去了好多回了，一去收获，呃，因为咱们广东在晚清民国的时候啊就比较厉害，然后那边做生意的比较多，然后像那个小银行啊、银元啊，说实话家里面放的呀还有很多，我去收获好几回了。老哥这一回来，那看来是拿的东西也不少啊，啊，大包小包的，<笑>啊。不多呀，这这是首饰盒呀，不多。哎呀，飞龙。老哥，你这个东西是家里传下来的还是买的？传的，我一些小时候带的。确定是传下来的。传下来的，百分百，那性命担保。六五年就破书局，就不能带了。嗯。就我母亲就拿一个尼龙袋子包的包好了，嗯，到头里面泡了二十年。嗯。到八四年改革开放了，嗯，他就找出来。你看看那老包装啊。嗯，老哥，反正这个东西咋说可能会有一点争议。没有争议，我那性命担保。嗯。咱不是说用性命担保不担保的事儿，老哥，咱因为我这边东西，我这看实物啊。首先，呃，你要经常看我的视频，应该你知道，小严没做银元之前，是做首饰的，就手工做首饰，所以像像这些，你要按正常来说，他因为都是以前的老手工，他工艺啥的，我一看能看出来。然后再再看，我刚才看了一下银元，因为本身这个银元也不是便宜的东西，飞龙嘛，虽然焊成这样了，如果说真的，估计也能值个几万块钱。几万块钱就买不到。那那你要是按正常的飞龙，你几万块钱肯定买不到。但是你焊成这样，它价值就低了。首先，我我说的是，得是真的。另外，你包括你这个东西是以前挂在身上的玩意儿。嗯，对。我从它的工艺上来看，因为这以前的都是银的，我从工艺包括它的材质来看，我看着这东西不老，不可能不老，可能不可能的，咱不知道。反正是，因为我是搞银首饰的，是不是老老首饰，是不是老工艺，我还是能一眼看出来的。我因为我这个首饰呢，我们家里祖传，做了几代了，我从小就开始做这个银首饰。所以这个东西，这个银饰只要是不是老的，在我手上，我大眼一瞅，我比银元看的还准，明白吧？所以这个东西有争议，我看着是不行，我看着是不行。哎，您先留着，您还留着。因为你有大老远的跑到这儿来，你说从广东跑到这儿来，我有啥说啥的，都说实话啊，咱就不玩虚的，对吧？哎，说老实话，我。这下面这个是我我一把年纪了，嗯，在广东跑到这里拿个假的来糊弄你，我是不信。哎，不不不，有没有可能是你这边买的别人的或者是什么着？我不会买的啊。这个你看，这个方衣。你还别说，这个小金锭，这是小金饼，算是，这小金饼是真的，用手首先一拎，因为本身这个，呃，这个民国它这个小金饼啊，它本身它比现在的金价。高不太多，会高一些，高不太多。首先，你看真假，一般人家造假的，如果说造假的话，首先他不会用黄金。其实黄金跟那个
，其他的金属还是非常好分辨的，因为黄金的密度啊达 19.3 嗯，拿在手上，如果说不是金的，它会特别轻，重量没有那么压手。这俩一看真的没问题，没问题，老的。这再一看它，因为上面有钢印，它这个落款，如果说现在弄的，它就会特别软。这一看就是老的，没问题，这俩没问题，老的。老哥几个带来，这是，是这个是假穿的，还是买的？你看你那，我问你干啥？啊？啊？行行行。十年大头。边瓷，包括它这个包浆，冰面的包浆，我们看的话啊，老哥，嗯，一眼甲，就这一块儿，啊，一眼甲，啊，这这个也是大头，九年的，这，它是一路的，这不行，你看这这个还是个欧版的，这发型，包括它这个肩章。还有衣领，它跟普通的不一样，啊，欧版，这个小圆珠，可惜这这东西不对啊，这肯定不是家里传下来的，啊，在哪儿买的？对，有六有六十年，六十年了，对，不太对，老哥，首先啊。我们来断定这块银这个银元呢，它不是六十年前做的东西。为啥？因为六十年前有没有造假的？有，即便有造假的，它造假的工艺达不到这个程度。六十年前造的假，很多都是那种草钢，就有的那种假银元，你摔在地上，使劲一摔，能掉几瓣，就那种。并且它那个壁面的这个做工更粗糙，嗯，哎，这种它让我看的话，这这个最起码得在八十年代到九十年代，嗯，那时候的东西，那时候造假就已经就造成这样的，你再往后，跟银元涨价的问题，对，它就不再用那种像铜啊或者啥的来做了，而直接用银，因为银子那时候可能比较便宜吧，一两块钱一克。你像一块银元二十多克，它做出来之后，呃，你算银子的话，可能不到一百块钱，可能几十块钱。但是你那时候，那时候银元它已经涨到两三百了呀，卖出去，两倍的利润。你所以，我从它这个材质上判断的话，这个它达不到六十年。哎，哦，还有一个这个，哎呀，这个也是欧版的。这个也不是老的，首先从它这个壁面的这个包浆上来看，因为这个包浆明显的是人工造上去的，它不自然。那在我们行内来说，这这这种假包浆，边瓷没有任何变化，你转一圈儿，边瓷没有不一样的地方，都一模一样。两边的壁面跟边瓷不是一同步完成的，你说老银元一体压成，所以这个东西也不对。真银假币，这叫。还有没有了？有，还有。<笑>行，都拿出来看看。啊，这几个，就这三个，你看，不管是从包浆也好，做工也好，材质也好，跟这三块是一路。跟这三块一路。啊，它这个包浆不自然。材质也不对，因为它属于镀银，里面应该是铜。这个盒子上。包括它这个 PC 的这个标志是模模糊糊的，这上面字儿啥的全部都是模模糊糊的，它就肯定不对，假的。哎，那就是以前买到的不不也是？但是往后，往后去别买了，因为你看不出真假来。刚才就说了，像您这个年龄段，现在挣点钱攒点钱不容易。你有点钱，你说你自己买点好吃的，咱出去旅游旅游，那都行。或者你实在啊不喜欢出去。呃，也不喜欢吃好吃的，你把钱留给孩子们也行。你买这些东西，你就再放一百年，它还是假的，它啥也不是，对不对？你你要是买几个真的，你放着还行，对吧？你或者是以后升值了，你卖了，或者是你留给
，子孙后代那都没问题，假的没有任何意义，是不是？净那钱就是冤枉钱，不管它贵便宜吧。你像你这就这个，真的不得十万以上，对不对？你说你能花多少钱买呢？所以这这没用，没用，哎，以后别买就对了，行吧？这我结婚啊，俺朋友都给我几块银元，你说这气人不气人？我先上手瞅瞅。哎，不用瞅，我估计啊也不会值钱了，要气死了。我看了一下，这三块银元都是非常出名的龙阳，龙阳三剑客，嗯，赵总，还有大清，包括北洋龙。这、嗯、说明你朋友对你结婚这个事儿啊还是非常重视。哎，你懂不懂啊？你看看这个，看看这个。啊看哪个？这个，这个，这个，这个怎么了？一块钱写嘞，你看背面。哦，一块钱。一元。啊，一块钱。嗯。谁家结婚给一块钱呢？<笑>哎，我跟你说啊，我跟俺那个同学啊，从小一块玩到大的，俺的关系也特别好。啊、哦。家庭条件啊还都可以，不是说都可以。特别穷的家庭。他结婚的时候，我念了二十多年的感情啊。啊，他包了一个五千的大红包。五千的红包。对啊。我看看来你们俩关系特别好。对。不然的话不会。嗯，不会说你包那么大的红包啊？对呀、啊，在我们这当地都是五百、一千的算多的了。哦，这反过来，昨天我结婚啊，我我以为是个红包的包里面，我一摸厚厚的，我就洗碗坏了，啊、我这砸过，<笑>感觉那个一一两万的样子。哦，我等这宾客都收弄完之后，我跟俺媳妇不是签红包吗？嗯，签了他了，一看是个这，是个这，我不懂这东西，我本来想着这东西可贵了，但是我只看到这个一，看到这个一元了。哎，是当时就说这啥朋友啊，又都不叫给他来往了。哎呀，那看来这误会有点大呀。误会了啊！我刚才就说了，这三块银元是龙阳三剑客。嗯。呃，我想问一下啊，就你朋友给你包这个结婚的红包，嗯，给你包多少钱？你觉得心满意足？你开心？那你不说多，你最起码对不对？按照规矩来，我给他税五千，他给我税五千。哦，五千。对啊。是吧？嗯。那我这样跟你说吧，就这一块北洋龙，嗯，最便宜的这三块里面就属北洋龙最便宜，哦，就这个四五千没问题，多少钱？四五千呀、啊，那一块的我看写了，你先别着急，我慢慢跟你讲。好，哎，这个北洋龙你看一下，字口、龙鳞都非常清晰，嗯，并且是公博 x F 四十五分，嗯，味道非常好。龙阳三剑客里面就属它最便宜，这个四千多到五千之间。明白吧？嗯，再说一下大清轩三。嗯，这块大清轩三我看了一下，尾巴还是出云了。嗯，那叫深版，深版的大清轩三也是 x F 四十五分，品相也说得过去，味道不错。呃，背面字口也非常清晰。嗯，两边的花枝啊，稍微有一点点流通痕迹，但是一些细节都还在。嗯，这个万元左右没问题。多少钱？万元左右，得一万左右。他明明写了一块钱、啊。一块钱，这上面确实是一块钱。嗯、在晚清的时候，确实当做一块银元来发行的。但是你知道晚清那时候一块银元的购买力有多少吗？这不在。大概相当于咱们现在的一千左右。哦，那那就经过你想一下，嗯、这个是一九一一年。已经一百多年了，经过一百多年的存放，慢慢的收藏到这么长时间，它会不会升值？有道理，有道理啊！你这样说，我是误会俺那个朋友。那你肯定误会了，这个还不是最贵的，还不是最贵的。那不是，最贵的是这个呀，因为大清轩三在龙阳三剑客里面只排到第二。啊，重要的是这个，这个能值多少钱？这是造币总厂，能值多少钱？嗯，呃，我这样跟你说吧。字口非常清晰，细节都在，嗯，并且人家都说呀，大清看花枝，赵总看鼻子。你看这个赵总的这个龙鼻都非常清晰，细节都在。像这种状态的，最起码两万，最起码两万。对，这加一块三十万了吗？那加一块最起码是三万五到四万，没问题。咦，这事儿整的误会了，误会了。你对呀、啊，我还不跟我说。我也不懂这个东西，哎，我就说你这中间有误会，没事儿，现在知道不晚，啊、是不是？对对,对,对,对你不是没还没跟你朋友说这个事儿吗？没有没有没有啊，只要没说就没事儿、啊，那以后得好好处。
你看，你给他，你结他结婚，你给他随五千。对，现在人家还礼花了还了三十万四万多，对不对？他的生意做的比较好，生意做的比较好。哦、那不错。那不,那不中，我误会俺这个兄弟了啊！我在这好好保存，对，好好保存，好好保存，找机会啊！我再把这个礼给人家还回去。对对对对对对，不能这样白占人家三十万的便宜。嗯，那你这都看你们了，对对对对是吧？对对，中中中，谢谢你。没事没事没事，要不是你啊，这还误会了。哎，没事没事，好好谢谢家长啊，以后好好处哈。大娘。嗯嗯，那东西在哪儿呢？嗯，找着了。找着呢。那行，我我在外边等吧。嗯，那你等。啊，找出来了是吧？啊、嗯。哦，在这儿呢。行行行。哇，你这个是啥？这是缝纫机吗？缝纫机。我现在还有人用缝纫机啊。嗯，嗯，老的。嗯、哦，这啊。嗯。哇，这里面有东西。啊、嗯，你点点多穿。那是。嗯。有东西。嗯。那那么这样，咱咱到外边吧，咱到外边，嗯、好吧？里面是啥？银元吗？一个。嗯。没事儿，没事儿。呃，来来，你。啊，我我看看，我看看。我缝到这里头了哦，缝起来了。嗯，我果然是传家宝。哦，容易弄丢了啊，容易丢。对呀、啊，那这样缝起来，说实话往那一放，谁也谁也不知道是啥，谁也不知道是啥。对对、啊、对对,对，你这个放的这个方法比较好。<笑>果然是传家宝，果然是传家宝啊，都是圆大头啊。没事，我用这个还还还垫着。我先看看，一个一个先看看，好吧？我先看看。哎呀，十年大头，不过是你看，这应该是以前有伤，这都不平了。哎，门上门上现在都花来纹那。哎，这这个是三年的，这个三年的，你看这脸上这这有一个戳记，能看清楚吧？嗯。啊，您您您仔细看一下。嗯，我手看着，能看到啊。嗯，眼花了。哦，没事儿，啊，能看到就行。哎呀，这个还行，这个没啥毛病。啊，这总共是几块来着？八块。哦，八块。嗯。哎呀，这有划伤，可惜了，这也也有划伤。哎，八块，你这东西，嗯、呃，大娘。你这东西不对呀、啊，这这这都是，说实话，这一看是出土的呀。出土的，这都是在地底下扒了，扒出来的。啊、哦，你扒出来的？嗯，不是我扒出来的。哦。嗯，我爷爷，我那俺老太爷，他都是大地主。哦，家里以前是地主。嗯。怪不得。啊、嗯哦。就扒出来这八块啊？哎、嗯，不是多。啊、哦。家里人多呀。哦，家里人多。嗯啊，拔出来三四百块哦，拔出来几百块儿啊、嗯！我的天哪，果然是大家。你按理说，你这以前这地主也不是普通的小地主呀？那不是啊，庄严几百里，那知道在那一眼都望不到边儿，俺家那地。哦，地。那一说庄严弟子下来了，那那雇的人，嗯，那都雇好多人呐。雇好多人、啊、来给、啊、给你们家干活。对呀，我的天哪，那一看这这这是大地主啊！嗯，那啊，最后来那地一弄那没有了，没了，是的，分田地了，重新分。对呀、啊，是吧？俺俺太爷不在了，俺爷他知道啊，俺爷扒出来的。哦、嗯，呃，算是分到你手上八块。哎，啊，一个人一个人分八块。不是啊，女孩的少一点，女孩的少一点。哎，男孩的多。哦，男孩分的多、嗯，你像你这女孩分的给就给八块，哎，都给八块。哎呀，这还男女不平等啊！俺、啊、说了、啊，女孩是人家的人了，啊，人家的那，那确实以前的老人啊，嗯、呃，重男轻女，很很厉害。现在还好了，现在都男女平等，对吧？是的呀、啊，现在那是的，现在是的。那、啊、嗯、呃，大爷，我看了一下，你这个袖都挺大的。嗯，估计有点腐蚀，然后有几块啊，你看还有伤，哎呀，这这这里也有伤，你看这一块也有伤，看这儿是一个戳脊，只是包浆厚了点，有时候看不见，看不到，等于说现在我挑出来四块，这四块都带伤，然后这四块好像没啥伤，不过也袖挺大的。呃，这样，呃，我就不给你那个啥了，我就给你直接通走的价格，这不是八块吗？一块给你一千块钱，你按正常来讲的话，没戳着
，肯定是要贵一点。但是有戳的，它又便宜了，啊，好吧，我直接给你通肿，好，啊，行，行吧，这这说实话，这一块一块一千块钱，八块八千，行不行？行行行啊，行行，嗯，好嘞，哎、捏你了，你们那个本身挣钱了啊，没有钱花了，没钱花了，嗯、那没事儿没事儿，正好这这这一出手又有钱了。哎，我出手，<笑>哎，你不是你好，想弄点啥？我想想，你给我区分一下哪个最最贵？哪个最贵？对，哦，这三块，对，简单的区分一下。行行行，我先瞅瞅，哪个贵最贵？这显而易见呀、啊，这，看来这东西不是你的呀，从哪来的？这是俺爸来的啊、哦，你父亲的？对，俺爸分给俺兄妹三个了，分给兄妹三个。嗯，对。哦，下面还有两个妹妹。嗯，对，嗯，有个弟弟。哦，一个弟弟，一个妹妹。嗯，对。你是大哥。嗯，对。啊、哦，这准备一人一块对，就是一人一块然后俺妹妹这两天要出嫁了。哦，要出嫁了，俺妹妹跟俺爸要这个东西呢。嗯，要这个东西呢，俺爸说嘞，你是老大嘞，肯定你先挑。但是你要挑了这东西、嗯，因为不知道它的价值嘛，对不对？嗯。先叫你就是简单的看一下，看一下之后，我们兄弟兄妹三个分一分一下。哦、嗯，可以可以，不错。三块都是老云岩，两块云南半圆龙，一块大清轩三。叉 F 四十五分，哎，味道不错。嗯、呃，你现在问价格，意思想挑一个价格高的，有这个想法，有这个想法。嗯，对。<笑>老大挑嘛、嗯，对不对？那你这你可以要这个，嗯、这个大清轩山啊，这个大一点。嗯、呃，不是因为大，而是因为它的价格价值高。嗯嗯，这个大清轩山应该在万元左右。哦，万元左右。对。哦，那大概一万左右，不便宜啊！俺爸买这东西没想到那么贵啊。那是，这个最近还跌价了。你要是搁上半年，这一个得一万五左右呢。哦，一万五。对，那俩一个五千。嗯，那不至于，不至于。嗯、不是，它不是按大小来分的。嗯、这两个其实都是云南半圆龙，这个是老龙，还是个 PC 盒的，给了一个 XF 四十五。嗯，老龙的话比新龙少得多。所以它的价值要比新龙价格高，它比这老多少老几百年？呃，不不不不，都是同一时期的。嗯、你可以看一下云南省照光绪元宝、嗯，对不对？嗯、这边它也是光绪元宝，都是同一时期的。不一个版本。晚清都是晚清的，嗯、对，两个版本、嗯，两个版本。一开始啊，刚开始做的时候是做的是这个版本，嗯、就是叫老龙嘛。嗯、你看它这个龙，跟那个其他、嗯、其他这个龙阳都差不多。嗯、但是这个新龙。它是，你看有一个珠圈困，嗯，把龙困在里面了，这个还叫困龙，嗯，云南困龙，困龙，嗯、呃，这个铸造的比较多，这个多少钱？嗯，像这个，大概也就三百块钱左右吧。这差距恁大家伙。那是，呃，这个这个，嗯嗯，估计得个四五千，这个四五千，这个三百。那交这个给俺妹妹，哪一个？这个？三百的那一个。三百的给你妹妹？对。你这大哥这这分的有点那个啥了吧？嫁出去的姑娘泼出去泼出去的水了。哈哈哈哈哈哈！看来你还是对你弟弟亲啊。对，我对弟弟也比较亲。那你俺兄弟俩一定要留留个好一点的。哦，那也可以，可以。嗯，对不对？哎，那可以。那你父亲当时分的时候就没说吗？没有，就光说你随便挑。对，先叫我先挑，我挑了之后，剩余是他俩嘞。啊，老二是妹妹还是弟弟？老二是妹妹啊。妹妹，那你不应该应该是这样啊？比如说你老大，你把这个分走了，那下面应该是你妹挑。嗯，我妹说实话，她也不懂啊，她也不会挑，她要挑还是挑这个啊？她在家里都说想要这个，这个心。哦，在家里就想要这个啊，这个心。嗯<笑>那你就那没事儿、嗯，那这他喜欢这个，那就他就要这个。对呀、啊，有时候咋说呀说？你父母给的东西，你不管价值高低吧，嗯、也算是一个念想，对吧？啊、对。嗯，那行，那我这这啥时候想出手的话，就你你分的这块儿，你到时候可以过来找我。这个是出不了手了，我估计。啊，这都是俺爸留给俺的东西，这出手了、啊，留给你的东西。东西不多，关键就一块儿。啊，对对对对对对，行。好，走了。你好。想弄点啥？哎，这农村，你说能有啥好东西的？你给我看看，这值钱不值钱？哦
。这是啥东西啊？这，你看看这，反正长不拉几的。哦，都是银元。这都是银元呀、啊？咋回事？回老家了？还是咋回事？咦，这是姐老婚头一回，这不见婆婆吗？头一回见婆婆。对呀、啊。那你们结婚的时候，嗯，你们就就举行婚礼的时候，婆婆没在场吗？太远了，而且嘞，就讲这不是疫情吗？哦哦哦，老家太远，没有人把婆婆带过来、哦没没，没在老家办婚礼。对，在咱这办嘞。哦，这不是结完婚了，第一回回去，嗯、这俺婆婆非得给我几块十块这银元，说的寓意好。这我一看，咦，这长不拉几的，你说这农村他能有啥好东西的？非得给，非得给，说的传家宝，又是叫我放住。啊、哦。说了好多，反正我当时不想要。说实话，你婆婆放的不错呀，这这都是老银元。这说实话，一般的家还还放放不了这个，一般的家很多都是铜钱。咦，俺老公都说了，他以前他呃住上呗、啊，说的说是什么大家、啊、还是地主哎、啊。哦，地主啊，地主，那是确实老地主家才有这个玩意儿。那这我想说，这农村的东西又这样，能值钱不能？说的怪好听。嗯、呃，先别着急。你刚才说你婆婆给你几块？给我十块。那不对，这总共才八块，这数量都对不上。我拿回来了哎，我拿回来回来了之后，然后俺闺蜜看见了之后，嗯，她说嘞，她刚好属龙嘞，啊，她挑出了两块带龙嘞。啊，挑两块带龙的。对，我你闺蜜。对呀、啊，俺闺蜜。你等于说送给他了？给他了，这又不值啥钱，我还能咋给他要钱啊？哎呀，然后给他了。看来你是真不懂啊。呃，你婆婆给你的时候不是说了吗？这是传家宝，你这传家宝随便送人了。你我不觉得他是啥传家宝，农村的东西，而且你不知道啊，一个老婆在家里边弄的，长得都不能用，都没有下脚的地儿。我刚回去我就想走，俺老公说了一新的愿望呢，回来一趟不容易。那是啊。可能住了几天。啊，你，呃，家老家农村好多都是那样，这东西很正常，嗯、呃，肯定没咱们市里面干净，那是肯定的。但是你要说，你看你第一次回去，你就得多多陪陪老人吧，是吧？毕竟是你婆婆。那你给我看看。再说了，这给的这银元，传家宝，你给别人了，你是对银元是真不懂。呃，我先跟你说一下啊。嗯这两块是小头，这小头啊，呃，是银元里面价格比较便宜的，这一块七八百块钱。这东西七八百一块吗？对呀、啊，这是最便宜的。然后这大头呢，呃，也也是比较常见的。我看了一下，没有八年的，也没有酒精啥的，普通的大头一块呢，现在一千多块钱。像你们，你要是卖给我的话，我收一千二。哦，一千二一块对，这五块的话就六千。哦，这还都不一样吗？那肯定不一样啊。呃，再说带龙的，嗯，你我看现在只有一个北洋龙，这一个北洋龙大概三四千块钱。三四千一块对呀、啊，所以说你送给你朋友，说实话，这送的有点草率了。那我给俺朋友这两块，你说？那你最低就是普通的省龙三四千块钱，你要是什么大清造种啥的，那更贵。耶，你想一下，带龙的他少啊。那我这一个月工资才三四千块钱，这给他两块，替我俩月工资了吗？最低标准是俩月工资。你用如果说里面再带个大青，再带个造种啥的，那最那都都有的是半年、一年的工资。耶，这渣男我给他聊了。那你没办法，你这这，你婆婆都跟你说了，这传家宝传家宝，你没当回事儿啊，这是。啊，太可惜了，留着吧，好好留着。啥时候你要是真是比上，比如说手上缺钱了，嗯、随时可以拿到我这儿来变现。啊，随时都可以变现。那肯定呀，这并且这东西还有个啥好处？嗯、这玩意儿，你为啥叫传家宝啊、嗯？越放越值钱。哦，还有这一说吗？啊，这你别看，你看这大头，这是中华民国三年，是不是？对啊。民国三年，距今现在已经一百年了。这这时间更长，这小头开国纪念币，也就是民国元年铸造的，时间更长。还有这个龙阳，北洋造，光绪元宝，光绪，清代的，这都你想一下一两百年的东西了，你说你你这送人确实有点可惜了。那你说这这以后像这东西不光不管光看外表了呀？那肯定呀。
，好好没事的，呃，经常回老家看看你婆婆，因为年龄大了，老人年龄大了，是不是？有时候并不是说需要你怎么去照顾她，有可能就是你陪她聊聊天，说说话，她就特别开心，是不是？多孝顺孝顺老人。刚才不是说了吗？嗯，你婆婆不是说了，家里面是地主，她放的，一般地主家放的不单单就这些，还有很多。哦，你还得留嘞。那是啊，好好孝顺婆婆吧。来，东西留着。再说了，你这一说，我算是明白了。啊，没事儿，没事儿，没事儿。中中中，谢谢你老板啊。啊，没事儿，没事儿。您好，想弄点啥？我想让你鉴定个东西。鉴定个东西？嗯，对，你给看看。这我不懂盒子呀。哦，不是不是，在东西在里边呢。啊，我就说呢。啊。哎，我这玩银元的，你给我拿个大盒子。这银元，银元，银元，嗯，银元。哦，三块银元。嗯，对。拿着这种银元过来让我看真假，然后鉴定估价，嗯，是吧？对对对对。那一看，这说明啊，这个银元肯定不是你的。那确实不是我的，你猜的真准。啊，因为这已经评过级数过盒了，还是批盒的。嗯。那你过来又问，呃，问值多少钱，看真假的。那你对说明你对银元不懂，对，这是咱朋友的啊，他是咋他是咋回事嘛？嗯，他是叫想借我的钱，说难听一点啊，我关系俺俩关系不赖，哦，要借你钱，借了不少，多少？二十万，二十万，嗯对，然后借二十万呢，因为俺俩的关系在这搁着了，我我就是意思你。咋说嘞？说难听点，拿点东西抵押。我没说这话啊，俺媳妇儿不愿意。哦，你媳妇儿说得拿点东西抵押，等于说就你朋友把这三块银元放你这儿。嗯，对，算抵押了。对，然后俺媳妇儿这边的又想叫我害怕不放心。哦，所以说叫你这专业人士来估估价。我明白了，明白了，明白了，意思就你们不懂这个银元的价值，想看一下。对。嗯，我主要也是出于一种安全，放心嘛。刚才这个是戊戌老龙，那确实确实不少值钱。嗯，这个是二十四年机器局的，北洋机器局的，这品相也不少值钱。我看另外一个，另外好像是一个大头啊。嗯，哇 ，A U 五零的曲笔民，这都是好东西。我最多现在你光说好多米，普通的大头，嗯，一般一千多块钱一块这不是就是普通的吗？这不是普通的啊，呃，这个是曲笔民，大头里面有一个板叫甘肃板，甘肃板里面的最大的名誉品就是曲笔民，它的数量非常少，并且是 PCGS 的评分给了 AU 5 0这说明它的状态品相非常好，像这个值个起码。五六万没问题，就这一个最低，哎，也得值这么多。就这一个大的五六万，你没开玩笑吧？嗯，没开玩笑，没开玩笑。呃，再说一下这个，这个是戊戌老龙，嗯，戊戌老龙，嗯 ，PC 给了一个九二 AU 的底板，也非常漂亮。像这种状态的话，没个七八万估计买不到，就这一块这银元在我印象中，那小时候不是换糖吃的东西吗？呃，那你说的是普通的。嗯。呃，我这样跟你说，你看你小时候拿家里银元换糖。嗯，对、啊。我估计啊，你就从你家里一百块里面也找不出来这三块其中一个。这样很少。对，很少。嗯、就是物以稀为贵。对对对,对。然后再说一下这个，机器局，二十四年的机器局，嗯，非常彩，非常漂亮啊。嗯啊，你就是白币，呃，没有没有彩，就这种状态，也得个四五万。然后现但是现这种又带彩，还是批盒的，也是 AU 的底板，九二说明清洗过，就像这种状态，嗯，起码也得七八万。就这一个七八万嘛银元，那等于说这三块银元啊放在一起，轻轻松松过二十万。那你朋友不错。嗯，给你的抵押品绝对是超过了。主要俺媳妇不愿意，说实话。你现在就是咱有啥说啥啊。嗯。你比如说，你朋友把你那二十万拿走了，最后不还你钱。嗯。你放着这三块银元，你放几年啊？说不定，比现在价格还高。现在轻松过二十万。那那不会，他到时候真要钱给我了，东西还是他的东西。那对，那对，那对。俺俩的这个关系，说白了，也没俺媳妇在这插一杠子。
他都不给我递啊，我也会借。那是，关键是咱媳妇儿这女人家，你看，哎，这都没事儿，没事儿。呃，这这东西一点问题也没有。嗯，东西是好东西，来、嗯、收起来，怪不得用盒子装上。嗯，来来来，好，中。我这回去了之后也有少交钱了，东西我给他放好。嗯嗯嗯，嗯好。你好，想弄点啥？老板。我这有个国宝级的传家宝，你管收不管？国宝级的传家宝，对你看看。行行行，国宝级的，这是一个麒麟啊。呃，怎么回事？有什么大来历吗？还是咋回事？咦，这来历可大了。来历可大了。对。呃，那你讲讲。这个当时是啥吧？清朝的时候，嗯，他祖上他传下来的。哦，清代的东西。对，这个东西当时为啥有啊？俺祖上可是清代的大将军啊！啊，清代的大将军，对，驻守边疆的。哦。当时有一次是啥吧？那个大叛乱。哦。后来，俺祖上直接是把他平了。哦。就是打胜仗了。啊，打胜仗了。打胜仗了，这慈禧为了奖励俺祖上，当时直接就是御赐了这个金黄金麒麟。哦，御赐的黄金麒麟，还是慈禧太后赏赐的。对，然后你是说传家宝啊，你都说一直传到我这，传了多少代？嗯，哦，天天当宝贝供着。行，我先瞅瞅，还是慈禧太后传下来的。那你说这来头很大呀，这啊是啊，嗯、呃，那你这传家宝都一直在家里放着，今天咋拿到这儿要出手啊？哎，这是、啊、这是碰到啥事儿了？这是家道中落了。家道中落，到我这一代，嗯，说实话，只够玩了，嗯。你看我现在三四十了，现在没结婚了。哦，那时候想着家里有钱，哦，没有不好的干，嗯，天天都是吃喝玩乐，这不是败光了吗？哦，你这是今天准备要出手，然后，呃，买房买车，然后准备娶媳妇儿是吧？是的。哦，那这样，我想问一下，你这个黄金麒麟？所谓的黄金麒麟，你想卖多少钱？说实话啊，啊，我之前找几个专家看过了，专家看过了，对我给他拍了图片，他往上一看，啊，他说的最低最低得三百万，三百万，对，那你这给的三百万价格很高呀，你直接卖给他们多好呀？我感觉他能给我三百万，实际上能卖个上千万。哦，这行多少我了解一点。你知道吧？哦，了解这一行。对，说的三百万，实际上能给我卖的更高。啊、哦，你是不是觉得那古玩行当，人家都说了，三年不开张，开张吃三年。对，人家说值三百万，有可能他值三千万。对，所以说我想说，啊、我想当地的，我说你看看啊，你有没有这个实力收？哦，有没有这个实力收？嗯、呃，说句实话啊，你拿着这个东西啊，说实话，你真是来错地方了，小严这儿啊。主要是玩的是银元，你家传的几好多银元能值三百万，我说说我凑凑还能给你收回来。你说你弄个说这这黄金麒麟你过来，还三百万也不满意，你的意思就就是得比三百万高呀？再说三百万了，你要能收四百万我都给你，我还省令单位跑了哦，还大风险啊！你的意思是今天想卖给我四百万？对，我要不了。首先啊。嗯，这咋说呀？你看这个东西啊，我看着就不是黄金的，然后再看上面的工艺，翻砂工艺，这也不是老的。你说，你说祖上跟那个呃，祖上慈禧太后赏赐下来的，这谁也没法证实的东西，所以我对这个不懂。可能他能值几千万，我这边也没有这个实力收，是不是？那、嗯、老板，嗯，中不中？你得有个价，对不对？你感觉还值多少钱？给个价。对，我出个价，我价我就不出了，我给你估个价吧。嗯，我个人觉得呀，这是一个黄铜的翻砂工艺，现代的工艺品。像这个东西呢，嗯、呃，我估计也就值个两三百块钱。两三百块钱？对，两三百块钱。带出来，老板，这东西都得给你邮院啊，三百块钱给你。给我？对。我不要这东西，问题是，我觉得你要去买的话，可能就得两三百块钱。但是我只是给你估价，我不要。你看你这老板啊，真给你了，你又不敢要了。嗯，我看你都没这个实力。对对对，没这个实力，不好意思，不好意思啊。我去加料在这儿。嗯，行行行。你好，想弄点啥？哎，你好，老板，我想卖一个俺家祖传的金关公。金关公，我的天哪！
，这么大的金关公，对，哇，好重啊，好重啊，纯金的，嗯，我的天呀、啊，乾隆年制，这时间还不短了，不短了，看来这个来历非常大呀。嗯、呃，给您讲一下吧，啊，来历啊是非常有来历，当时啊，咱们清朝的时候啊，交通并不便利。嗯，那南方啊有漕运，漕运知道吧？哦，船队。咱们中原那边的没船，都用马帮。哦，都用马。嗯，马帮。啊、哦，呃，南漕运，北马帮。对对对对对对对。当时啊，俺村上啊，就是马帮的大舵主，三十六度舵舵主。哦，因为大舵主。因为啥事吧？当时人都一起啊。嗯嗯，俺组长嘞给他们一口饭吃，嗯，他们都抽签啊，三十六路人抽签，给俺组长打了一个五财神五官门。哦，三十六个分舵的，嗯，分舵的这个舵主给你这祖上，对，呃嗯，总共就抽钱，做了一个黄金的关公，对，五财神嘛，啊，五财神，当时的人义气讲究了，不给钱。哦，那你这说的来历大了。嗯，就是马帮的总舵主。当时啊，我听俺爷说啊，嗯，当时那都数十万计的人马。哇，数十万计的人马。那你说当时的朝廷不不找你们说事吗？不不不，我们就跟现在的快递一样，并不影响其他啥的。哦，就像现在的快递一样。对，就是马帮嘛，运货。哦，给人家运货。嗯，对。那你这。马帮也在后台通吃啊！哦，那你这玉，这放了这么长时间了，哎，虽然这么重，好像里面是空心的呀。你、嗯、按时间的嘛。啊，有响声。嗯，我也不太懂，那应该都是空心的吧？啊、哦，先放这上面，确实挺重的，嗯、黄金的。对。呃，家传之宝。嗯，是的。呃，那你这个，这个关公，黄金关公，想卖多少钱啊？嗯，我的预计啊。是卖一千万，卖一千万，因为啥吧？你看我这大年龄了，我这人啊，长得也不帅，也也不善言谈，到现在没谈女朋友。哦，想弄一千万，一步到位，找个娘们。哦，想卖一千万，娶妻生子，买房买啥？哦，还要买房买车？那肯定啊、嗯！我的天哪，咱说句实话啊，你说你这传家宝呢、嗯？如果真是老的，就乾隆年间的。还是黄金铸造的，对。那你要是卖个一千万，我觉得绰绰有余，一千万都少了。老板，我说你这人真有眼光，我也感觉一千万都少。一千万少了吧？我吓着你了。哦。我看能值多少钱？我姑姑能值多少钱？嗯。你要是乾隆年间的，那以前他这个，嗯，雕工，我觉得最起码得是手工的。嗯、对。但是我看着整个的这个造型上来看。嗯我觉得不像不像手工雕的，而像电脑制出来的板做出来的。我看着这个东西，它不是老的。你说有没有可能，你们家的传家宝被人家给你盗了，人家来个以假乱真？嗯，不可能。真的偷走了，假的留个假的。不可能，按这个知道它的珍贵性啊，一直没有识人。啊，我现在没有办法了。啊，可能叫我断送啊。那就没法说了。那我现在不管是从他的这个做工上来讲，还从他的材质上来讲，我看着，首先他不老，你就乾隆年制这四个字儿，这就软弱无力。如果是以前，呃，钢印砸上去的呀，他字应该是非常有力气的感觉。这现在软绵绵的，我就看着他就是直接刻上去的，电脑刻制的那种。然后他这个材质，这材质虽然挺黄的啊。不是所有的黄色的金属都是黄金，这个一看就是黄铜，黄铜的颜色。所以啊，我就感觉这个东西啊，它也就是现代的工艺品。哎哎，老板，你让我绕了一那把灯的，你到底你直接报价吧。我直接报价，就像这个东西，我估价的话，也就几百块钱。几百万？几百块？几百块？哎。那你不我瞎胡闹了吗？啊！我这聪明的人，我都找个娘们儿。你看，你都想要娘们儿，我也不知道你咋找的娘们儿。哎呀，你要不然找高手给你看看吧。